Как уводят мужа из семьи? Наталья, расскажите про уловки и хитрости любовниц. Как уводят мужа из семьи? Спрашивает нас Ангелина. Как уводят мужа из семьи? Ну, я сейчас вспомню, что я наблюдала в жизни, что я слышала из рассказов клиентов. Самое частое, что делают женщины, любовницы, это пытаются показывать жене, что он сейчас ее муж жены с любовницей, чтобы триггерить жену на ревность, чтобы э, жена нервничала, чтобы она не выдерживала, чтобы она злилась, чтобы она переживала и как-то, возможно, начинала пилить мозги своему мужу, предъявлять ему претензии. То есть где-то показывают фотографии общие в соцсетях, где-то звонят в то время, когда звонить бы, по идее, не нужно. Например, там, в 12 ночи вдруг жена увидит, вдруг жена заподозрит, кто это звонит в 12 ночи. То есть пытаются как-то проявиться, нарушая при этом договоренности с мужчиной. У них есть какая-то... Вот, опять-таки, круто, когда все договоренности проговорены на словах. Но мужчины обычно чувствуют себя немножко виноватыми перед любовницей за то, что они с ней не на 100% за то, что она вторая, за то, что ей достается два вечера в неделю, а не все остальное время. То есть она как бы вторая, она второстепенная. И мужчина чувствует немножко виноватым себя, что ту женщину, в которую я сейчас влюблен, с которой мне хорошо, я ее ставлю на второй план. И поэтому многие мужчины тоже совершают такую ошибку. Они не проговаривают э, все открыто со своей любовницей, как бы они хотели. То есть в идеале мужчине бы, у которого любовница, здорово сесть с ней и открыто поговорить, искать, например, Маша. Допустим, любовница зовут Маша. Ты знаешь, давай проговорим все как есть. Я хочу, чтобы ты не показывала кусочки там, моих рук, ног, обуви или салона машины в Инстаграме. Маша, я хочу чтобы ты не звонила мне в такое-то время, но тебе можно звонить мне в такое-то время. Все проговорить. И тогда Маше было бы сложнее ну, нарушать эти договоренности. Это было бы более явное действие. Но что делают Маши часто? Так как мужчина это не проговорил, Маше, любовницы, там, Саши, Маши, Наташи, Ани стараются из-под тяжка показать что-то жене, провоцировать ее злить. Еще что я наблюдала, что бывает, конечно же, манипулируют детьми. Каким образом? То есть часто любовницы хотят забеременеть, родить ребенка в надежде, что таким образом его можно к себе, во-первых, привязать, что то есть это уже связь через ребенка, мы уже не станем друг другу просто чужими людьми, нас будет всегда объединять ребенок. И часто в надежде, что если я забеременею, то он уйдет ко мне. И это прям горе, потому что любовница строит себе часто такой воздушный замок несуществующий, тешит себя этой иллюзией, когда это происходит, если вдруг, то мужчина не ведет себя так, как она предполагала. И это очень эмоционально, это очень болезненно, потому что на кону ребенок, это его же нужно выносить 9 месяцев, что достаточно сложно родить, потом первые годы пеленки, памперсы воспитывать, гормональный фон падает, там, скачет, послеродовая депрессия. И тут еще такое вот разочарование, что все эти действия зря. Что еще делают любовницы, чтобы увести мужа от жены? Ну, конечно же, благоустраивают гнездышко, то есть давай зубную щеточку тебе здесь зубной пастой заведем в моей ванной. Приноси сюда спортивный костюмчик. Вдруг мы с тобой погулять в парке рядом захотим. То есть стараются, чтобы он как-то обживался. И в какой-то момент, чтобы он начал даже подсознательно чувствовать, что да я здесь как дома. У меня здесь все, что нужно есть. Я могу сюда прийти в любой момент. У меня, если что, есть запасной тыл. И мужчина может действительно начать чувствовать, что если жена начнет себя вести как-то не так, как ему хочется, то ему есть куда уйти. Там уже пригрели 
там уже мягко постелено. Ну и такие основные хитрости женские, которые чаще всего встречаются. Конечно же, могут быть и другие какие-то интересные варианты. Поделитесь, напишите, если знаете. Вот. Вот так вот.